大家好，我来自老挝，在杨玛丽，是陕西的媳妇。有一个老乡，他看到我的小视频，他不是在头条这里看到的，他是在另外一个平台看到，然后他就给我发私信，他说他也是老挝，他想加我的微信。可以吗？我看到之后呢，我非常开心，因为我是远嫁过来，我在中国有机会认识一个老乡是特别不容易的，所以我就加他的微信了。我加他的微信了之后呢，他就在微信找我，他就跟我说，他看到我的视频，感觉呢我在中国非常幸福，我老公对我非常好，他也想要这样的生活，他也想嫁到我这个地方来。他想叫我给他介绍一个中国老公，我说你现在是在哪里呢？他说他是在中国的。我说你在中国是来中国打工，还是你已经嫁到中国来了？他给我说他是嫁到中国来的，可是啊，她老公和她老公的妈妈、爸爸都对她不好，所以他就想的啊，他想叫我去接他，然后把他带过来这里，然后在我们这个飞机啊。给他找一个老公，他是这样想法的。然后我问他：“你说你老公和你老公家里人对你不好，那他们是怎么对你的？”他就说不出来人家的毛病，他是说我不知道要怎么说，反正我知道这样子就是对我不好了。我问他：“那你老公打你骂你了吗？没有给你钱用吗？”他说没有。啊，对他呢还可以，钱呢跟他也不多，就是他想吃什么就给他买。我说，那你老公不在家的时候，你公公婆婆没有给你吃饭吗？他说没有，他和他老公和他公公婆婆他们都是一起就出打工，没有在家，他们是在工地干活的。我说这样子不是挺好的吗？一家人一起出出打工，每天都是在一起，这样子不是挺好的吗？他说，反正他想要的不是这样的生活。说来说去的，他就是。像她老公是在工地干活，像她公公婆婆家里条件不好，她不想要这样的生活。她的意思就是想嫁给有钱人的。然后我给她说：“小妹妹啊，你要知道，一个中国人如果有钱会出来我娶媳妇吗？一个中国人有钱会看上你吗？在中国呢，也是男多女少，可是大部分的出来我娶媳妇，肯定人家要有一点毛病。”才会要去老挝娶媳妇的。你嫁到中国来，不管是你嫁到什么样的家庭，这个是你的缘分。你不用想的，中国是有钱的国家，所以你嫁到中国来，你什么不用干，你就有钱了。这个不可能的。不管是在中国还是在老挝，都是吃饭干活。每一个人家里的条件好还是条件差，跟国家没有关系的。不管是在哪国。在什么地方都是要靠自己的努力。然后我问他：“你来中国多久了？”他说：“来中国六个月。”那你有结婚证了吗？他说：“有了。”我给他说：“那你老公家里已经很可以了，你知道吗？有很多的东南亚姑娘嫁到中国来，他们已经嫁到中国来很多年了。”他们都没有任何的证件，你呢？刚刚的要嫁到中国来，你老公已经提前给你办好所有的证件，再把你带来中国。现在你看你老公家里的条件没有别人有钱，可是你也要明白，说你老公家里的条件都不好，可是他们除了你呢，都给你办婚礼，给你办证件，给你妈妈的彩礼。来到中国之后，还给你办一个小小的婚礼，这些钱呢、啊，对他家里来说是很多很多的。像你老公这样的条件，你老公娶了你，你公公婆婆压力有多大？所以不用想这么多了，好好过吧，不用拿自己去比别人。每一个人有自己的生活，有自己的活法，有自己的幸福。你嫁到中国来，比在老挝。过得好就行了，你今年比去年过得好就行了，不用想的太多。你看到我的视频，看到我感觉我很幸福。我跟你说实话，我真的很幸福。可是我不是嫁给钱，我是嫁给我老公，我才有这个幸福。我现在的幸福不是有钱幸福的，我是有我老公我才幸福。我老公呢是一个普通的。人是一个普通的家庭，我老公也没有钱的。我老公娶了我呢，也是借钱娶了我。你不用想的太多。
，你看到我老公对我很好，你就想着要嫁到我这个地方来。你以为这个地方的人都像我老公一样吗？不可能的，有的比我老公好，也有的比我老公坏。所以你认识了你老公，也是老天爷给你这个机会。两个人在一起都是缘分，好好过吧。我跟他聊完之后呢？他就把我拉黑了，我也不知道是聊完之后马上拉黑，还是过两天再拉黑。我给他聊完之后呢，我也不注意。过一点时间啊，我看到他那个微信，然后我就找他聊天，看看他过得怎么样。我就给他发个信息，哎，他都把我拉黑了，不知道什么时候他已经把我拉黑了，应该他生我气。说我没给他介绍老公，我不帮他，我还给他说这么多我的想法。我知道我们每一个人都有自己的想法不一样的，为什么我给他说这么多我的想法呢？因为他已经有老公了，他老公已经给他办好的结婚证了。一个外国人嫁到中国来跨国婚姻这些证件没有这么好办的，所以。啊，他不是单身了，我才不给他介绍老公的。如果啊，他是一个单身，他还在老挝；如果他在中国，也是来中国打工呢，我可以给他介绍啊。他想嫁到我这个地方来，我要可以出接他，可以把他带过来这里看一下，合适就嫁，不合适他就回老挝。可是他已经有老公了，他老公已经给他办的结婚证，给他办婚礼，给他妈妈的彩礼，所以我觉得啊，已经是很不错了。家里条件穷一点，这个不是她老公的错，所以我给她说这么多的话，我希望她能明白，她能理解她老公，理解她老公家里人，好好给她老公过。可是我给她说完之后呢，她还被我拉黑了，我真的有一点懵了，我不明白她到底是想干什么，她真正的想有一个好的生活吗？还是她就想到，哎，现在中国这边就是来多牛少嘛，所以。他就想着又来这里，呃，嫁人骗点彩礼，然后又跑了。还是，啊，他想干什么？我真的不知道了。大家看到我这个视频，大家觉得这个美女她到底想干什么呢？在我的视频多多评论给我。我是第一次碰到这样的女人，还是我的老乡。我以为我们是嫁到中国都是稳嫁嘛，离开父母，离开家乡，来到中国时候都是很多都是陌生人。除了老公和公公婆婆，连外的人都不认识了，所以我们在网上能碰到一个老乡都是特别不容易。可是没想到，他找我都是想嫁人，然后我不给他介绍，又把我拉黑了。我真的不明白这个女人到底想干什么。今天的视频就到这里了，谢谢大家观看视频，谢谢点赞和关注，拜拜啦。